அன்புள்ளங்களுக்கு வணக்கம் இன்னும் அண்ணன் ஏதோ ஒரு வண்டியில் புறவு கேரிக்கு வந்துட்டு இருக்கிறாரு ஒரே தொட்டியாக இருக்குது பின்னாடி என்ன வண்டி அப்படின்னு பார்க்குறீங்களா என்ன எப்படி இருந்தாலும் பார்த்துருப்பீங்க பின்னாடி பேர் எழுதியிருந்துருக்கு நாம் தெரியுது எனக்கு பின்னாடி பேர் வண்டியோட பேர் தெரியலையா ஓ ஏ ஓ என்ற உடம்பு மறைச்சிருச்சா ஓகே இப்போ அப்படியே பேக் போனீங்கன்னா பின்னாடி தெரியும் தொட்டி பார்க்கலாங்களா என்ன வண்டின்னு என்ற வீட்டுக்கு எப்படி ஏறி வந்துட்டுருக்குறோம் பார் அது என்ற வீட்டுங்களா இன்னும் எத்தனை வீட்டு வேணாலும் தாங்க டன் கணக்கில் வாங்க நிறைய விஷயம் இந்த வண்டியை பற்றி நம்ம பேசுவோம் மேலே தூக்கணும்னு இப்போ பேர் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் வண்டியோட பேர் கரெக்டாக டொயோட்டோ ஹைலக்ஸ் இந்த வண்டி தான் நம்ம இன்றைக்கி ஃபுல் டீட்டெயில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க முன்னாடி இருந்து பார்த்துடலாம் ரொம்ப நாளாக வந்து டொயோட்டாவில் வந்து எதிர்பார்க்கப்பட்ட காருங்க ஒரு மக்கள் வந்து நிறைய வந்து இந்த இந்த ஃபோர் வீல் ட்ரைவ் வந்து ரொம்ப எதிர்பார்த்தாங்க இந்த டொயோட்டா ஹைலக்ஸ்ங்கிறது வந்து என்ன ஒரு ரீசன் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருக்கிறதுலே வந்து ஃபார்ச்சுனர் தான் டொயோட்டாவில் வந்து பயங்கர இருக்கலே ஒரு ஹை செக்மெண்ட் கார் அதுக்கு பேர் என்ன தாங்க இங்கிலீஷில் சொல்கிறது ஃப்ளாக்ஷிப் ஃப்ளாக்ஷிப் பிளாக்ஷிப் கார் பிளாக்ஷிப்பா பிளாக்ஷிப் இல்லை ஃப்ளாக்ஷிப் ஃப்ளாக்ஷிப் கார் அந் அதுதான் இருந்ததுங்க அதில் வந்து இந்த தொட்டியோடு வர்ற வண்டி வந்து நிறைய பேருக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டு இப்போ இந்த வேறு ஏதோ ஒரு வண்டியில் வந்தது இசுசூவில் வந்திருந்தது அது வந்து இந்த டொயோட்டாவில் எப்போ வரும் அப்படின்னு சொல்லி மக்கள் வந்து பெருசாக ரொம்ப எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தாங்க அந்த வண்டி வந்து இப்போ லான்ச் ஆகிடுச்சிங்க அதுவும் இல்லாமல் புக்கிங் வேறு எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க புக்கிங் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க இதுக்காக தான் நம்மளும் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் இத்தனை நாளாக இங்கே வாருங்க இந்த பிரம்மாண்டமான ஹைலக்ஸ் ஓகே முன்னாடி இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம் வண்டி எப்படி இருக்குதுன்னு ஒரே சந்தோஷங்க வண்டி வந்ததுலேருந்து ஓட்டுறக்கு அவ்வளோ ஒரு ஆனந்தம் இங்கே வாருங்க இது உங்களுக்கு டிஆர்எல்லுங்க அப்புறம் ப்ரொஜெக்டடு எல்இடி லைட்ஸுங்க கீழே வந்து ஃபாக் லேம்ப்ஸு இந்த குரோம் ஃபினிஷிங் வருங்க சுற்றி ஆமாம் கொம்ம நேரம் வந்திருந்தா இப்போ புக பண்ணிகிட்டு இருப்பா சின்ன புக பண்ண அந்த மாதிரி தான் இருக்குது பார்க்குறக்கு இங்கே ஒரு ஹைலக்ஸுங்கிறங்க பேஜு டொயோட்டோ பெரிய லோகோ ஃபுல்லாக ஏர் வெண்ட்டு இங்கே வருங்க கீழே ஸ்கப்ளேட்டு ஒன்று ரெண்டு மூணு இது இன்னமும் எழுதியிருக்குது டொயோட்டோனு எழுதியிருக்குது ஒரு ஒரு குட்டி பேஜு செம்ம லுக்காக இருக்குது பார்க்குறக்கு பம்பரே வந்து அந்த ஃப்ரண்டேஜோட அழகே வந்து தனி வேறு லெவலாக இருக்குதுங்க ஆக்சுவலாக ஃபார்ச்சுனருக்கு வரும் இந்த மிரர் வந்து ஓகே வண்டி இன்ஜினை பற்றி பார்த்துடலாங்களா இருங்க பானட் நீக்கி விட்டுடலாம் என்ன பானட்டு என்ன பானட்டு தனியாக சாப்பிட்டு வரணுமா ஏ சுவாமி என்னப்பா இது ஹைட்ராலிக் இல்லை நம்ம தான் தூக்கு முடியுதா எட்ட இல்லை அட தூங்க எட்ட மாட்டேங்குது தனியாக தனியாக சாப்பிட்டு வந்து இந்த ஜிம்னா ஸ்டிக் பண்ண ஜிம்மு பண்ணலாம் இதில் அத்தை சோடு இருக்குது பானட்டு என்ன இன்ஜின் ரூம் இங்கே பாருங்க ஃபுல் ஸ்பேஸு இந்த ஒட்டச்சட்டியோட பெரிய டர்போ அங்கே போகிற இவ்வளோ பெரிய டர்போனு ஏர்ஃபுல் ட்ரை எவ்வளோ பெருசு மொம்மா நேரம் வந்துருந்தாங்கன்னா ரோஸ் மில்க்குன்னு சொல்லியிருப்பா என்ன மேசிவான இன்ஜின் பாருங்க அப்பா இந்த இன்ஜின் வந்து உங்களுக்கு உங்களுக்கு டூ பாயிண்ட் எயிட் லிட்டர் டொயோட்டாவோட இன்ஜின் தானுங்க மேக்சிமம் பவர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இரநூத்தி இரநூத்தி ஒரு பிஹெச்பிங்க ஐநூறு எண்ணம் டார்க்கு நாலு சிலிண்டர் நாலு வால் டர்போ சார்ஜர் இப்போ நம்மகிட்ட இருக்கிறது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கு சிக்ஸ் ஸ்பீடு ஃபோர் வீல் ட்ரைவ் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மேனியூவில் ரெண்டு மாடல் வருதுங்க ஆட்டோமேட்டிக்கில் ஒரே மாடல் வருது டீசல் மட்டும்தான் வருதுங்க ஒன்லி டீசல் அப்பா வேறு லெவல் வெயிட்டு இந்த ஹெட்லைட் கூட நான் இதை சொல்ல மறந்துட்டேன் இவர் அப்படியே ஒரு குரோம் ஃபினிஷிங் சுற்றி இப்படி வருது கீழே லைன் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ஹெட்லைட் பார்க்குறக்கே செவன் லுக்கு முன்னாடி பார்க்கிங் சென்சர்ஸ் வந்துடுது மறந்துட்டு மறந்துட்டேன் பார்க்கிங் சென்சரு அதுக்கப்புறம் இந்த பக்கம் பாருங்கள் சில்வர் கலர் அலைஸு எக்கோகாமா டயஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க என்ன சைஸு இரநூத்தி எண்பத்தஞ்சு அறுபது பதினெட்டு அப்பா அந்த இது ஃபார்ச்சுனோட சைஸே தான் டயர் வந்து உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஆல்ரெடி அவ இதில் வண்டியில் வர்றத ஏடி டயர் தான் வருதுங்க ஆல்டரை கொஞ்சம் லுக்காக இருக்குது இந்த இடத்துல வந்து நல்ல பிளாஸ்டிக் கிளாடிங்கு இது ஒரு சில்வர் கலர் பீஸ் கொடுத்துருக்கேன் நான் விஸ்கன் முதல் பார்க்கும்போது லைட்டு நினச்சது இண்டிகேட்டர்னு ஆனால் இண்டிகேட்டர் இதுலேயே வந்துடுது சைடு மிரருங்க மோட்டார் சைடு மிரரு அப்புறம் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக் ஃபோல்டுங்க அப்புறம் ஹைலக்ஸுங்கிற இங்கே பேஜ் கொடுத்துட்றாங்க அப்புறம் கீழே ஃபுட் ஸ்டெப்பே வந்துடுதுங்க குரோம் கலர் இது வந்துடுது இந்த வண்டியினுடைய ஃபுல் லென்த்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஐயாயிரத்தி
ஐம்பத்தஞ்சு எம்எம் ஹைட் வந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி பதினஞ்சு எம்எம் வீல் பேஸுங்க மூவாயிரத்தி எண்பத்தஞ்சு எம்எம் காடுங்க மேடு எவ்வளோ வரி ஸ்பீடு பிரேக்கு என்ன இருந்தாலும் சரி பாறை ஏறி அது பாட்டுக்கு சௌகரியத்துக்கு போயிட்டே இருக்கு வண்டி வெயிட் என்ன தெரியுங்களா மூணு டன்னு பார்த்துங்க என்ன மாதிரி முப்பது பேர் மூணு டன்னு என்ன வெயிட் இருக்குது பேர் புடிச்சப்பெல்லாம் சரியான வெயிட்டு கரெக்டாக இதில் வர் ஏறி இப்போ காமிக்கல ஆடி எங்கள் அப்பா எப்படி எத்தனை பேர் வேணாலும் ஏறி நின்று போகலாமட்டு இருக்குது அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது மேலே ஏறுறக்கு பேக் வீல் வரும் ஃப்ரண்ட் வீல் வந்து உங்களுக்கு காயில் ஸ்ப்ரிங்கு பேக் வீல் வந்து உங்களுக்கு லீஃப் தான் வரும் இந்த லீஃப் வந்து நீங்கள் நினைக்கலாம் இதுக்கு இத்தனை லட்சம் கொடுத்து இவங்க லீஃப் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த லீஃபில் இருக்கிற ஒரு சுகமே தனிங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஆஃப் ரோடு கேட்டகரிக்காக விடும்போது அந்த லீஃப் தான் நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு என்ன தான் காயில் ஸ்ப்ரிங் கொடுத்தால் சொகுசுக்காக தான் காயில் ஸ்ப்ரிங்கு ஆஃப் ரோடு ரகடை ஓட்டுறக்கு வந்து லீஃப் தான் ஆ அப்புறம் இவங்க வந்து இங்கே பார் கொடுத்துட்றாங்க பின்னாடிங்க அப்புறம் ஹைலக்ஸுங்கிற இங்கே அதனால் இரும்பிலி கொடுத்துட்றாங்க எல்லாமே நல்ல கலர் செம கலர் பேக் டைலைட்ஸ் பாருங்கள் எல்இடி மூணா நம்பர் மாதிரி இருக்குது அப்புறம் இந்த ரெண்டு உங்களுக்கு ஹாலோஜின் வந்துடுங்க இங்கே பின்னாடி பார்க்கிங் சென்சர்ஸ் வந்துடுது சில்வர் கலர் சாரி குரோம் கலரில் வருது பம்புறது இது பிளாஸ்டிக்கு பிளாக் கலரில் அப்புறம் பிரேக் லைட்ஸ் இங்கே வந்துடுது லைட்டை எழுத்துட்டோம்னா அப்படியே ஓச்சி இந்த இது சேக்கப்ஸர் கொடுத்துருக்காங்க பார் நல்ல ரப்பர் வந்து நல்ல பருவருன்னு இருக்குது ரப்பர் நல்ல ஸ்பேஸுங்க பின்னாடி கிட்டத்தட்ட எனக்கு தெரிஞ்சு எப்படி இருந்தாலுங்க ஒரு அறுநூறு லிட்டர் இருக்கும் எப்படி இருந்தாலும் அறுநூறு எழுநூறு லிட்டர் இருக்கும் எவ்வளோ ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்குது பார் எத்தனை ஜாமான வேணாலும் ஏற்றிக்கலாம் அடுத்தது என்ன ஆ டீசல் ஓ இந்த பக்கம் இருக்கா டீசலு ஓகே இந்த ஹைலைஸ்ங்கிற ஸ்டிக்கர் ஒட்டிக்கிறாங்க எவ்வளோ தெரியுங்களா எண்பது லிட்டர் கெப்பாசிட்டி பார்த்துக்க எண்பது லிட்டர் காலையில் விட்டோம்னா போலதா இந்த வண்டி நார்மலாக கன்ஃபார்ம் எனக்கு தெரிஞ்சு ஏறவே முடியாது எவ்வளோ பெரிய ஹைட்டாக இருந்தாலும் சரி இப்படி கை வச்சு இப்படி தான் ஏறணும் அப்பா நல்ல லெதர் சீட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் உங்களுக்கு இங்கே வந்து கரெக்டாக ஒரு லிட்டர் பாட்டில் பாட்டில் விற்கலாம் சின்னது எதாவது விற்கலாம் இது லெதர் ஃபினிஷு பவர் விண்டோஸ் ஒன் டச்சா ஓ சாதி ஆன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் லாக்ஸு அப்புறம் ஸ்பீக்கர்ஸ் கொடுத்துட்றாங்க டோர் ஹேண்டில் பிடிச்சி ஏறுறக்கு இங்கே ஒரு டோர் ஹேண்டில் அருமையான ஹேண்ட் ரெஸ்ட் கொடுத்துட்றாங்க இந்த ரெண்டு கப் ஹோல்டர் வந்துருந்தாத்தையா இங்கே வந்து கண்ணாடி இங்கே எதுவும் ஸ்க்ரீன் வர மாட்டே இருக்குதுங்க ஏதாவது தொங்கட்டுக்கலாமா ஹேங்கர் ஆனால் மூணு பேர் சௌகரியமாக கூறல இதுலேயும் ஏதாவது தொங்கட்டுக்கலாம் இந்த சுருக்கு ஏதாவது இருந்தால் தொங்கட்டுக்கலாம் இங்கே வந்து டொல் இங்கே சக்கர சிங்கிரிசிங்கில் ஒன்றும் வரலிங்க இங்கே இது ரியர் ஏசி வண்டு கொடுத்துருக்காங்க பின்னாடி தெரியுதா ஓகே அவ்வளோதான் ரியர் ஏசி வண்ட்டு முடிஞ்சு நல்ல ஸ்பேசியத்தை இருக்குது ஆனால் எப்படி இருந்தாலுமே காலை வச்சு தான் இறங்கணும் இதை அது ஒன்று தான் லெஃப்ட் சைடு டோரில் என்ன இருக்குது நார்மல் மேனுவல் இது தான் ஓகே மேனுவல் டோரு சாரி மேனுவல் சீட்ஸு இது என்னது ஓ ஏர்பேக் ஆஃப் பண்ணிக்கிறதுக்கு இதெல்லாம் சரி இருங்க நான் அப்படி உள்ளே வந்துடுறேன் அந்த பக்கம் கால் வைக்க மேரி பார்க்கலாமா எங்கே பிடிக்கலாம் இப்படி வச்சு இப்படி வச்சு ஆ ஏய் பரவாயில்லையே ஏறிட்டப்போ பரவாயில்ல கால் வைக்க மேரி வந்துட்டேன் கரெக்டாக பிடிக்கிறதுக்கு கொடுத்துக்கிறாங்க பார் அப்பா என்னமா இருக்குதுங்க வண்டி உள்ள ஏறின உடனே அந்த ஃபீல் வந்து ப்ரீமியமாக இருக்கு ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறதுங்க ஒரு போர்வெல் ட்ரைவ்னே சொல்ல முடியாது ரகடு வெஹிக்கிள்னே சொல்ல முடியல எல்லாமே இவ்வளோ ப்ரீமியமாக கொடுத்துருக்காங்க இங்கே வருங்க நல்ல பிளாஸ்டிக் வந்து சாஃப்டாக இருக்குது இது வந்து சில்வர் கலர் இந்த இடத்துல ஒரு லைன்ஸு இந்த இங்கே இதில் அப்படியே ஒரு குரோமு ஒரு எட்டு இஞ்சு செட்டு அதில் அதில் ஒயர்லெஸ் ஆப்பிள் கார்ப்ளே ஆண்ட்ராய்டு ஆட்டோ எல்லாமே வந்துடுது முன்னாடி ரெண்டு ஸ்பீக்கர் ட்யூட்ரு பேக்கில் ரெண்டு ஸ்பீக்கரு எத்தனை விஷயம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க அதுக்கப்புறம் இது தனி க்ளோ பாக்ஸு ஏ இதுவே கூலிங் க்ளோ பாக்ஸ் தெரியுதா அங்கே வரு குழு குழு க்ளோ பாக்ஸ் இது பரவாயில்லையே இது தனி க்ளோ பாக்ஸு உண்மையானே பரவாயில்ல இந்த ஏசி வெண்ட் எப்படி கொடுத்துருக்காங்க அதையே டிஃப்ரெண்ட்டாக இது வந்து டைமிங்கு அசார்ட் இண்டிகேட்டர் இங்கே தனியாக அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கண்ட்ரோல் ஏசி அதனுடைய சுவிட்சஸ் எல்லாம் இங்கே வந்துடுதுங்க இங்கெல்லாம் வேணால் சுவிட்சு வச்சுக்கலாம் அப்புறம் உங்களுக்கு ஹில் அசிஸ்டண்ட்டுங்க அப்புறம் இது ட்ராக்ஷன் கண்ட்ரோலு 
அப்புறம் இந்த ஃபோர் வீல் ட்ரைவனுடைய ஆப்ஷன்ஸு டுவெல் வோல்ட்டு சார்ஜரு இந்த இங்கே இருக்கு வர் ஹெச் டூ ஹை டூ ஹெச் ஃபோரு ஹெச் லோ ஃபோர் இந்த ஃபோர் வீல் ட்ரைவ் ஓடுது அப்புறம் ஒயர்லெஸ் சார்ஜிங்கு ரெண்டு கப் ஹோல்டரு சாவி ஆஸ் விஷுவல் அவங்களுடைய பார்ச்சனல் கிறிஸ்டா மாதிரி தான் சாவி நம்ம கிட்டக்கிறது இப்போ ஆட்டோமேட்டிக் வண்டிங்க ஈக்கோ மோடு பவர் மோடு வந்துடுது இல்லை இங்கே ஏதாவது சில்ட்ரு காசு போட்டு வச்சுக்கலாம் லோ பஸ் போகிற எவ்வளோ பெருசு பட் எங்கள் அப்போ நூறு வேர்ட்ஸு இல்லை நூறு வேர்ட்ஸு சார்ஜர் மிகப்பெரிய வேலை நல்ல லெதர் ஃபினிஷிங் அட்டகாசமாக இருக்குது ஸ்டேரிங் வேறுங்க நல்லா ரக்குடாகவே இருக்குது ஸ்டேரிங் இப்போ மற்ற வண்டிகள்லாம் பார்த்தோம்னா ஸ்டேரிங் லெதரே வந்து கொஞ்சம் நல்லா ஸ்மூத்தாக இருக்குது இந்த இடத்தோட இருக்குது பிடிக்கிறக்கே வந்து கொஞ்சம் நல்ல முறமுறப்பாக இருக்குது இந்த பக்கம் ஃபுல்லாக அந்த மெனு சிஸ்டமெல்லாம் வந்துடுது இந்த பக்கம் ஆடியோ சிஸ்டமெல்லாம் வந்துடுது ஆடியோ போட்டு பார்த்தாலுமே எப்படி இருக்குதுன்னு ஸ்டார்டிங் ஆடியோ போட்டு பார்க்கணும் மேலே எப்படி இருக்குதுன்னு ஓ இதில் வாய்ஸ் இதில் வந்துடுது இங்கே வர உள்ளுக்குள்ள ஹைலக்ஸுங்கிறது வருது மீட்டரில் அழகாக சாதி ஆன் பண்ண உடனே இங்கே டொயோட்டோங்கிறது வருது ஹோம் ஓ இதுலேயே உங்களுக்கு மைலேஜ் கீலேஜெல்லாம் வந்துடுதுங்க எவ்வளோன்னு சொல்லி எவ்வளோ இன் ஸ்டார்ட் பண்ணி எவ்வளோ தூரம் ஓட்டிக்கிறா கரண்ட்டு குரூஸ் ரேஞ்சு எல்லாமே வந்துடுது ஹோம்னா இது இதை ஹோமா ஓகே ஓகே மெனு ஆடியோ ஏப்ஸ் இன்ஃபோ ஆடியோவில் வந்து இங்கே எப்படி இருந்தாலும் நம்மளுக்கு ரேடியோ தான் இருக்குது இது இல்லை வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாமா ஆ மறந்துட்டேங்க ஸ்டேரிங்கில் வந்து இந்த இங்கே வந்துடுது குரூஸ் கண்ட்ரோல் கீழே தெரியுதா அதுக்கப்புறம் இங்கே ஸ்டார்ட் ஷாப் பட்டன் வந்துடுதுங்க கீழே அந்த பார்க்கிங் சவுண்ட்ஸ் இங்கே வந்துடுது அப்புறம் இந்த டிஃபைலுக்கு உண்டான இது பட்டன் இங்கே வந்துடுதுங்க அப்புறம் உங்களுக்கு பவர் விண்டோ சுவிட்சஸ்ஸு இதெல்லாம் இங்கே வந்துடுது டேஷ்போர்டு அவ்வளோதான் க்ரூஸ் கண்ட்ரோல் தனியாக கீழே கொடுத்துருக்காங்க டில்ட்டு டில்ட்டு டெலஸ்கோப்பிக்கா டில்ட்டு ஆ டெலஸ்கோப்பிக் ரெண்டுமே வந்துடுது ஸ்டேரிங் உங்களுக்கு நார்மல் அனலாக் மீட்டருங்க எவர் மீட்ரு போட்ட உடனே ஒரு லைட் எரியுது நார்மல் அனலாக் மீட்டர்ஸ் ரைட் சைடில் ஃபியூல் கேஜ் லெஃப்ட் சைடில் டெம்பரேச்சரு அப்போ மீட்ரு கீழே வந்து ரெண்டு மூணு லைட் எரியுது ப்ளூ கலர் லைட் குட்டியாக ஒத்து பார்த்தா தெரியும் இந்த பாட்டு கேட்கலாமே எஃபெக்ட்டு நல்லா இருக்கல பேஸு நல்லா இருக்குது பேஸ் கேட்குறக்கு நீட்டாக தெளிவாக இருக்குதுங்க அவ்வளோதான் நான் உங்களுக்கு எல்லாம் சொல்லியிருப்பேன் இதெல்லாம் வருமல்ல இங்கே வர வேறு டைம் வருது எப்படி லைட்டெல்லாம் இல்லை பரவாயில்ல கூலிங் கிளாஸ் வைக்கிற கண்ணாடி வைக்கிறக்கு நார்மல் ஹாலஜின் லைட்ஸு இது ஹாலஜின் லைட்ஸு மெயினான விஷயங்கள் இது தான் ஓகே டப் ஓ டொல் ஹோல்டு சார்ஜர் ரெண்டு கொடுத்துட்றாங்க இங்கே இந்த பக்கம் ஒன்று இந்த பக்கம் ஒன்று மேக்சிமம் அவ்வளோதான் உங்களுக்கு எல்லாமே சொல்லியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் ஏதாவது மிஸ் பண்ணிங்கன்னா மறக்காமல் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் நல்லா இருக்குது வண்டி ஸ்டெடி சும்மா ஓட்ட ஓட்ட எப்படி தெரியல இருக்குது துட்டிக்குத்து புஜம் இப்படி வண்டி அமுத்து அமுத்து எந்திரிச்சு போகுது அது இந்த பக்கம் போட்டுட்டு ஸ்போர்ட்ஸில் அடித்தோம்னு வச்சுங்க திருவி கொடுவான் பவர் மோடு போட்டு அதெல்லாம் போட்டு ஓட்டுறக்கு இடம் இல்லைங்க ரோடு இல்லை ஓட்டுறக்கு நல்ல ஆப் ரோடு வேணும் கண்டிப்பாக ஒரு நாள் இந்த மாதிரி தனியாக நம்மளுக்கு கிடைக்கும் போது ஆப் ரோடு போடலாங்க ஏன்னா புக்கிங் ஆரம்பித்தா சொல்லுங்க எப்படி இருந்தாலும் மார்ச் ஏப்ரலுக்கு அப்புறம் டெலிவரி கொடுக்குறக்கு ஆரம்பிச்சிருவாங்க அதுக்கப்புறம் வண்டி அதை வந்து நம்ம கண்டிப்பாக போடலாங்க வாங்க ட்ரைல் எடுக்கலாம் இப்போ வந்து ஒரு சின்ன ஆஃப் ரோடு மாதிரி பின்னாடி செட் பண்ணி வச்சுருக்குறாங்க அதில் எடுத்துகிட்டு இருக்கிற வண்டி மெதுவாக போயிட்டு இருக்குதுங்க அப்பா அப்படியே எங்கள் அப்பா வண்டி சொகுசுக்கு சொகுசு ரக்குடுக்கு ரக்குடு மோஸ்ட் வாண்ட் எடுக்காருங்க இப்போ எல்லோருமே அவ்வளோ எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க டொயோட்டாவில் அந்த வண்டி வந்து பாருங்கள் எவ்வளோ பெரிய இந்த இடத்துல திண்டு இருக்குது ஏற்றி காமிக்கிறேன் பாருங்க அப்படி ஏறும் மேலே வண்டி வேறு மாதிரி ஃபீல் அப்பா ஓகே இதில் ஈக்கோ மூடு தனியாக பவர் மூடு தனியாக வந்துடுது ஓகே ஓகே அப்படியே நம்ம சொல்லியிருப்போம் சரி பார்த்துக்கலாம் போகும்போது மற்றதெல்லாம் வண்டி எடுத்தாச்சுங்க த மோஸ்ட் 
வாண்டட் த மோஸ்ட் அவைட்டடு அப்படின்னு அது என்னதங்க நம்ம பேசிட்டு வந்துட்டு இருந்தால் நம்ம எதிர்பார்க்கப்பட்ட க கார் காருங்கோடு இல்லைங்க இது ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு ஆஃப் ரோடு ரக்டு வெஹிக்கிள் ஆனால் ரக்டு வெஹிக்கிள் அப்படிங்கிறாங்க ஆனால் பார்த்தா வண்டி எவ்வளோ சொகுசாக இருக்குது தெரியுங்களா வண்டி ஓட்டுறக்கு அந்த ரோட்டில் போகும்போது அந்த ரோடு குரூப்பில் வந்து அப் அவ்வளோ சூப்பராக தெரியுது நான் இத்தனைக்கு இப்போ டூ வீலர் டிரைவ் தான் வச்சுருக்கிறேனுங்க நார்மல் மோடில் தான் போயிட்டு இருக்கிறேனுங்க இதில் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈக்கம் மோடு பவர் மோடும் இருக்குது நம்ம இப்போ நார்மல் மோடு ஆட்டோமேட்டிக்கில் தான் போயிட்டுருக்குறோம் ஆட்டோமேட்டிக்கில் உங்களுக்கு ஒரு வருஷம் தான் வருதுங்க அதை அப்படியே நான் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு ஹை அப்படிங்கிற மாடல் வந்து ஆட்டோமேட்டிக் மட்டும் தான் வருது இந்த நார்மல் இப்போ நார்மல் மோடு நார்மல் மோடு எவ்வளோ பவர் வருங்க வண்டி அப்பா ஆரம்பத்தை நம்ம குட்டியூண்டாக இருக்குது காது கேட்கல அந்த இன்ஜின் அப்படியே அந்த உருமுறை சவுண்டு கேட்குதுங்களா அப்பா அப்படியே ஒரு பிரிட்ஜ் ஏறுறேன் பாருங்க இப்போ எப்படி இருக்குதுன்னு பாரு அரும் அரும் ஓ எண்பது போயிட்டுருக்குது வண்டி இதை ஒன்றுமே தெரியல எண்பது போகிறது அட சாமி அதுக்குள்ளே எண்பது வந்துருச்சு வேறு லெவலுங்க இந்த பாலத்தினுடைய அந்த ஸ்டெப் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஜாயிண்டு அதில் வந்து ஒரு துளி கூட வண்டி ஆடுறது தெரியல நம்ம இதே ரோட்டில் வந்து ஸ்டெப்பில் வந்தால் என்ன அடுத்து தடுப்பட 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 தொப்பு தொப்பு அடிச்சுட்டே வந்தது இதில் வேறு ஒரு துளியும் கூட தெரியல அப்பா விலை ஆமாம் அது சொன்ன மாதிரி விலை இருக்குது இல்லை அப்புறம் ஆனால் என்னம்மா என்ன இருந்தாலும் பார்ச்சனோட விலை கம்மி இல்லைம்மா பார்ச்சனோ இன்றைக்கி லட்சம் வந்து இன்றைக்கி ஐம்பத்தஞ்சு லட்சம் அரை கோடிக்கு மேலே வேணும் இது இது நாற்பது ரூபா தானே ஒன்றும் அஃபீஷியாக ஒன்று நூறு பர்சன்ட் ரேட்டு வள்ளின்னு நினைக்கிறேன் அப்ராக்சிமேட்டாக நாற்பது லட்சம் சொல்லிக்கிறாங்க ஆன் ஆன் ரோடு அப்போ நம்மளுக்கு வந்து வண்டியோட ரேட்டு வந்து முப்பத்தி ரெண்டு ரூபா முப்பத்தி மூணு ரூபா அந்த மாதிரி தான் வரும் ஆன் ரோடு நாற்பது ரூபா இன்னும் ஒரு ஒரு அஞ்சாறு லட்சம் ரூபாய்க்கு மேலே டேக்ஸ் வரும் ஆனால் வேறு லெவலுங்க ஃபீலிங் அந்த ஸ்டேரிங்கில் வந்துங்க நல்லாவே அந்த அந்த ஃபீல் தெரியுது நான் காலை வைக்க 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 அப்படியே வண்டி எண்பது ஏறது ஒரு துளி கூட தெரியல ஆனால் அந்த பின்னாடி வந்து அந்த கட்டுங்கிறது வந்து கொஞ்சம் நல்லா தெரியுது லீஃப் அது மட்டும் அந்த ஃபீல் இருக்குது எதுக்கு என்ன அப்புறம் வண்டி வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் விட்டதே வந்து ரகுடு நான் பின்னாடி தொட்டி தானுங்க ஒரு அழகு இந்த வண்டியில் எத்தனை பேருக்கு இந்த வண்டி பிடிச்சிருந்ததுங்க எத்தனை பேர் இந்த வண்டிக்கு வெயிட் பண்ணி மறக்காமல் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் ஆக்சுவலாக நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க நம்ம டிஎம்எஃப் இப்போ பாருங்கள் நார்மலாக இப்போ தார் ரோட்டிலேருந்து இறங்கி இப்போ வந்து கொஞ்சம் மண்ணு ஜோல்டிங் ரோடு இதுக்காகவே இப்போ ஒவ்வொரு ரோடும் நம்ம தேடி போய் பாருங்க எவ்வளோ பெரிய குழி அப்பா பூரா கல் ரோடு பார்த்துங்க இ இப்போ நான் வெறும் டூ வீல் ட்ரைவில் தான் வச்சுருக்கிறேங்க இங்கே பாரு ஏதாவது தெரியுதான்னு இந்த என்ன சஸ்பென்ஷனுங்க ஃப்ரண்ட்டு அப்படியே அந்த காயின் ஸ்ப்ரிங் பேசுது கூட மணி மணியாக பேசுது பேக் ஃபீல் மட்டும்தான் தெரியுது அது அந்த லீஃப் கட்டி தான் தெரியுது இல்லைன்னா அதுவும் தெரியாது செம சூப்பர் ஏர் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்குதுன்னு செக் பண்ணணும் எவ்வளோ பெரிய கிரவுண்டு பாருங்க இந்த கிரவுண்டுக்காகவே தான் வந்திருக்கிறோம் எப்படி இருக்குதுங்க அப்படியே திரும்பி பார்க்கலாம் கேட்டன் சூப்பர் பிரேக் எல்லாம் அப்படியே சும்மா தொட்ட உடனே நிற்கிது ஏபிஎஸ் வந்து அப்படியே கூட பேசுது பார்த்தீங்களா உள்ள விட்டு குண்டும் குழியில் விட்டு ஒரு ரவுண்டு அடிச்சுட்டு திருப்பி வந்து அதே குண்டும் குழி ரோட்டில் வந்து ஏறுறோம் 
அப்படி இருக்கும் மறக்காமல் இந்த வண்டி வந்ததுன்னா ஒரு தடவையாவது ட்ரையல் எடுத்து தெரிய கொட்டிருக்கேன் கண்டிப்பாக இது ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆனம்பிலேஷன் வந்து நம்ம இன்வைட் பண்ணியிருந்தாங்க ஒன்றாந்தேதி ரெண்டாந்தேதி மட்டும் தான் இது நடக்குதுங்க இப்போ மார்ச் ஒன்று ரெண்டு மறுபடியும் வண்டி பெங்களூர் போயிருங்களாம்மா இப்போ காமிச்சிட்டு இப்போ ஆல்ரெடி புக்கிங் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க ஆல்ரெடி புக்கிங் எடுத்துகிட்டு இருக்கிறாங்க அதனால் வந்து நீங்கள் புக்கிங் பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃபோர் வீல் டிரைவர் பிரியராக இருந்தால் தாராளமாக இந்த வண்டி நீங்கள் எடுக்கலாம் இப்போ நான் வந்து அந்த இடத்துல திருப்பணுங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நான் ஃபோர் வீல் டிரைவில் வச்சுட்டு பவர் மோட்டில் வச்சுட்டு நான் எடுத்தேன் அந்த ஐநூறு எண்ணம் டார்க் இருக்குது பார்த்திங்களா அப்படியே சும்மா காலுடைய பெரு விரலை தெரியுது அந்த ஃபீல் வந்து அந்த முறுமுறுப்பு அப்படியே வண்டி திருப்ப திருப்புங்க எப்படி தெரியுங்களா இருக்குது நாலு வீலும் பறக்குது நாலு வீலும் அந்த ஃபார்ச்சுனர் ஓட்டும்போதும் கூட எனக்கு வந்து ஒரு பய உணர்ச்சி ஃபீல் இருந்ததுங்க வண்டி வந்து எனக்கு நல்ல ட்ரைனிங்கு நான் அந்த மாதிரி நிறையா டேர்ன் பண்ணியெல்லாம் பண்ணியிருக்கிறேன் நீங்கள் ஃபோர் வீலர் ஓட்டிக்கிற குண்டு குழி மேலே ஓட்டியிருக்கிறேன் ஆனால் வந்து இந்த மாதிரி டேர்ன் பண்ணும்போது எனக்கு வண்டி கமந்துருமோன்னு சொல்லி எனக்கு ஒரு பயம் ஃபீல் இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஏன்னா நம்மளை ஒரு மாப்பிள்ள வண்டி வந்து ஒன்று வந்து ஆல்ரெடி மசனுகுடியில் கவுந்துருச்சு அதுலேருந்து எனக்கு வந்து ரொம்ப பயம் பார்ச்சோன்னாலே நான் இந்த அளவுக்கு திருப்பினதே இல்லைங்க ஆனால் இந்த வண்டி எடுத்துங்க அப்பா அந்த ஹை பவர் மோடை போட்டுட்டுங்க ஃபோர் வீலர் ஹை வச்சேன் ஹை வச்ச உடனே அந்த நாலு வீல் வந்து அப்படியே எப்படி சொல்கிறதுங்க மண்ணை பறைக்கும் இந்த குதிரை இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா ரேஸுக்கு ஓடுறதுக்கு மட்டும் மண்ணை பறைக்கும் தெரியுங்களா அந்த மாதிரி வந்து நாலு பேர் அப்படியே பறைக்குது மண்ணை சும்மா அப்படியே இவ்வளோ ஆசையாக இருந்தது தெரியுங்களா ஓட்ட ஓட்ட ஐயோ உண்மையாலுமே ஒரு பெரிய ஃபோர் வீல் ட்ரைவ் இதெல்லாம் ஆப்ஷன்லாம் இல்லாமல் போச்சுங்க உண்மையாலுமே கூடி சீக்கிரம் வந்து ஏன்னா அசிர்புரம் வந்து ஆக்சுவலாக அவர் பெங்களூர் எடுத்துகிட்டார் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஆஃப் ரோடு ஆஃப் ரோடு ஓட்டி நல்ல ஆஃப் ரோடு அதெல்லாம் நல்ல மேலே ஏறி கீழே இறங்குறது அவர் சொன்னாருங்க இந்த மாதிரி வந்து ஒரு சரியான சாய்மானுங்க நல்ல ஏறி வந்து லெஃப்டில் வீலில் நிற்கிதுங்க அப்படியே நல்லா தெரியுதுங்களா நம்ம கால் வைக்கும்போது வந்து ரைட் சைடு வீலுக்கு லெஃப்ட் சைடு வீலுக்கிற பவர் பூரா ரைட் சைடு வீலுக்கு ஏறுது தனியாக தெரியுது அப்படியே அப்படியே நிலத்தில் முட்டும் போது நல்லா இழுக்குதுங்களாமா அவ்வளோ தூரம் சொன்னார் அவர் அந்த ஃபீல்டில் நான் ஒன்றும் நான் இன்றைக்கி அணுகிக்கல ஏன்னா அந்தளவுக்கு ரோடு கிடைக்கல கண்டிப்பாக ரோடு கிடச்சதுன்னா நான் உங்களுக்கு கூடி சீக்கிரம் ஃபோர் வீல் ட்ரைவ் ரிவ்யூ போடுறேனுங்க அப்புறம் மைலேஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏஸ் யூஷுவல் தானுங்க ஃபார்ச்சுனர் மைலேஜ் தான் கண்டிப்பாக கிடைக்க போகுது எப்படி இருந்தாலும் சிட்டிக்கு ஒம்பது பத்து லாங்கு பதினொன்று பன்னெண்டு மைலேஜ் பொறுத்த வரைக்கும் அப்புறம் மெயின்டெனன்ஸே எப்படி சேம் ஃபார்ச்சுனருடைய மெயின்டெனன்ஸ் தான் இருக்கும் என்ன ஒரு ப்ளஸ்ஸுன்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் அதுதான் மிகப்பெரிய ப்ளஸ்ஸுங்க வண்டியில் ஆஃப் ரோடு வெஹிக்கிள் ஒன்லி ஃபார் தயாரித்தது ஒன்லி ஆஃப் ரோடு மல்டி பர்பஸ் வெஹிக்கிள் ஏம்மா உனக்கு எந்தளவுக்கு பிடிச்சிது நல்லா இருக்குது நீங்கள் என்ன அந்த ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்துருப்பீங்க அட்டை எங்கள் அப்பா அந்த மேலே ஏறி உட்காந்துட்டு போகிற பாருங்கள் சீட்டிங் கம்ஃபர்ட்டு அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குதுங்க என்னென்னாங்க பானட் வந்து கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு ஒரு தொண்ணூத்தஞ்சு பர்சன்ட் தெரியுது அந்த இறங்குற இடம் மட்டும் தான் தெரியல வழியே நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் தெரியுது அப்போ உங்களுக்கு என்னங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக பயமே இருக்குது வண்டி ஓட்டுறக்கு இப்போ இந்த மாதிரிவன் கிட்ட போயிட்டுருக்கேன்னா வெறும் பத்தடி கேப் இருபதடி கேப்பில் போயிட்டுருக்குறோம் தைரியமாக சொல்லி வச்சு போகலாங்க அப்புறம் பிரேக் அப்படியே நான் சொன்ன மாதிரி ஏபிஸ் எல்லாங்க சொன்ன வச்சு கேட்குது ஏழு ஏர்பேக் வந்துடுது மொத்தமாக மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு நல்லா சொல்லியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேங்க ஏதாவது இது மிஸ் பண்ணி தான் மறக்காமல் எனக்கு கவனில் சொல்லுங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறேன் இப்போ வந்து நார்மல் மோடு தான் போட்டுருக்குறேன்னுங்க ஒன்று ஈக்கோ மோடு போடல ஏன்னா ஈக்கோ மோடு போட்டோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் பிக்கப் கம்மியாயிரு மைலேஜ் நல்லா இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் ஆமாம் கண்டிப்பாக மைலேஜ் நல்லா இருக்கும் இதை விட ஒரு கிலோமீட்டர் சேர்ந்து கிடைக்கும் ஆமாம் ஈக்கோ மோடு போட்ட உடனே ஒன்றுமே தெரியல வண்டி அமுத்துனா ஏனும் கூட கேட்க மாட்டேங்குது ஈக்கோ ஆஃப் பண்ணிடலாம் இது பவர் மோடு அப்பா எந்திரிச்சு பார்த்தியா பவர் மோடு அஜோ வேறு லெவல் செட்டு நல்லா தான் இருக்குது கேட்குறக்கு நல்லா அந்த குண்டு குழி ஃபீல் வந்துங்க நீங்கள் வந்து இந்த வண்டி எடுத்துட்டு தார் ரோட்டில் ஓட்டவே கூடாதுங்க இது தார் ரோட்டுக்காக தயாரிக்கப்பட்ட வண்டியே அல்ல நீங்கள் இந்த குண்டு குழி ரோட்டில் காடு மேட் ரோட்டில் ஓட்டிங்கன்னா மட்டும்தான் அந்த ஃபீலே தெரியும்
இவர் அசீர்பூர்வம் அவ்வளோதான் சொன்னார் அப்ராக்சிமேட்டாக இவ்வளோதான் வரும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் ஆனமலைஸ் டொயோட்டா கோயம்புத்தூர் கோயம்புத்தூர் வந்திருக்கிறவங்க இப்போ இதை முதல் முறையாக ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் சித்தப்பாக்கு இன்னும் எடுத்துங்க செவன் நைன் ஜீரோ த்ரீ மறக்கவே முடியாது நான் தான் எடுக்கிற டெலிவரி தத்தக் தேர்ட்டி நைன் ஏஎம் இவர் எப்படி ஒன்றுமே தெரியல இப்படி பள்ளம் எவ்வளோ அழகாக ஏறி இறங்குது ஒன்றுமே தெரியல எத்தனை ஐக்கிராஸ் வந்திருக்குதுன்னு வரும் இது வேறு பேசிக் மாடல் வேறு இன்னும் ரிவ்யூ பண்ணணும் இன்னும் ரிவ்யூ பண்ணலை கூடி சீக்கிரம் பண்ணிடலாங்க அதான் நம்மளுடைய வெல்ஃபேர் நிற்கிது நம்மளுது இல்லை நம்மளுக்கு பிடிச்ச வேண்டிய வெல்ஃபேர் நிற்கிது ஓகே டன் இந்த ஹைலக்ஸ் எப்படி இருக்குதுங்க மறக்காம ஒரு உங்களுடைய ஃபீட்பேக் சொல்லிடுங்க இன்னும் வந்து ஃபோர் வீல் ட்ரைவ் வந்து உங்களுக்கு கூடி சீக்கிரம் இந்த வண்டி வந்த உடனே கண்டிப்பாக நம்ம ஒரு ஃபோர் வீல் ட்ரைவ் போடலாங்க அடுத்த ஒரு சூப்பரான வீடியோவில் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம் பை டி